Okay, Clefi. So yesterday in class, we just talked about the cards of a couple of people. We talked about Priest of Fish, Long Thing. Today, we're going to do our actual write up. But before we do, we have to kind of come up with the important key details that we want to include and then figure out how we want to organize that. <laughs> What's Bless you. you. No. Hello. Mm -hmm. This is going to get a lot of. <laughs> I know. I don't know why it does this. I'm so glad I skipped all of them. Okay. Chicos. Por favor, deme ideas. England. Inglaterra. <laughs> Inglaterra. England. Hey um, Ben, Ben yeah. Grande. Okay. La Corona. Té. Y es. Hablamos de té helado o té caliente. Té caliente. Te caliente. Los reales. Realeza. Isn't that a word? No sé. Déjame ya ver igual. Realeza. Uh, realeza, puede ser royalty, sí, la realeza. La realeza, okay. Hablamos de Buckingham Palace. No. Oh, Melissa no estaba en clase. Lo siento, Melissa. Sí, hablamos de clases. ¿Hablamos de qué? De clases. ¿De plazas? Yeah. ¿Cómo qué plaza, chica? You should not be talking unless I call it. ¿Qué plaza? No, no hablamos de plazas, ¿verdad? ¿Hablamos de plazas? Yeah. ¿Sí? No. Yo no, no creo que hablamos de plazas. No. ¿Otro? ¿Otra idea? Fútbol. Fútbol. Hablamos de fútbol. ¿Y qué más? Ay, puente. El puente. El ojo de Londres. El ojo de Londres. Ojo de Londres. ¿Qué más? Mm. El ojo de Londres. Es una um, rueda de, de la fortuna. La rueda de la fortuna, pues pensamos en 
¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Para cuánto? Etcétera. Pues quieren ir a Inglaterra. ¿Quieren ir a, a dónde en Inglaterra? A Londres. Quieren ir a Londres. Oh. Chicos, pen grande, el puente de Londres, y el ojo de Londres, tienen algo en común. Si sí, están en Londres, ¿Pero qué son? Atracciones. Sí, son atracciones turísticas. Son atracciones turísticas. Las atracciones turísticas son bien grande, el puente de Londres y el ojo de Londres. Um, el fútbol, el fútbol no es una atracción, es más una actividad, ¿sí? Deporte. Deporte. ¿Y por qué hablamos del fútbol? This is cool. Sí, súper chido. Alguien de los tres... ¿Quiere jugar fútbol en Inglaterra? No, pero ¿alguien quiere ver un partido de fútbol? Christopher, ¿tú quieres ver un partido de fútbol? Monte. Monte. Monte quiere ver un partido de fútbol en Inglaterra. Christopher, ¿tú quieres tomar té caliente con la realeza inglesa? Sí. ¿Sí? Christopher. Pues, F. Yo sé que Monte quiere ver un partido de fútbol. Christopher quiere tomar té caliente con la realeza inglesa. ¿Qué quieres hacer tú? No sé. ¿No sabes? ¿Tú quieres visitar atracciones turísticas? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Efer, yo te voy a poner con atracciones. Efer. Chicos, tenemos mucho aquí, pero no tenemos mucha descripción de Londres. Pueden pensar pueden pensar un poco en el ambiente, el ambiente de Londres. ¿Qué es ambiente? The atmosphere, the environment, the, the way it feels. I'm just thinking about even just what you sort of stereotypically heard comparing it to maybe a tropical destination or, you know, the mountains or something. We want to just generally be able to say a little bit about the tent, the climate, and Londres. Okay, llueve. Llueve mucho. Llueve casi 
todos los días? ¿Gris? Sure. ¿Es un poco gris? Pero hay mejor palabra. Llueve. Llueve. Nublado. Está nublado. Ok, la, la palabra necesito buscar porque hay dos que son muy similares y siempre me confundo. Um, nublado, cloudy. Ok, you want foggy? Yeah, like foggy or whatever, Sí, neblinoso. Neblinoso. Oh, I was confused. I'm like, the wind didn't change. Yeah. I would have said nubloso. Like, nubloso? I Déjame ver si... Porque oh, yeah. nubloso y neblinoso son las palabras que estaba pensando. Yeah. Like, oh, nubloso really es... Also kind of just cloudy. Mm -hmm. But I think, really, I think that can work okay, too. Neblinoso... Um, y la temperatura típicamente en Londres hace mucho calor es, es un poco más fresco el clima es más fresco like right now casi como hoy ¿Es una imagen? Sí, sí, es importante en Inglaterra. ¿Por qué es importante en Londres, en Inglaterra? Pues... Hay una razón súper importante. Londres es la capital. Es París. Sí. Londres es la capital de Inglaterra. Ok, vamos a escribir un poco. ¿Todos tienen sus cuadernos? No. ¿No? Pues busquen los cuadernos, por favor. Ok, chicos. Para repasar, Londres es la capital de Inglaterra. Inglaterra. Wait, is it United Kingdom or is it England? Inglaterra. You play in the Celtic. No, it's Londres or it's London. No, lleva tilde. Is it Londres? Maybe it's wrong. Vamos 
Oh, there's no accent marks. What have you been lying to? We're in the dance. I win. What? <gasps> Chicos, no se va a ti, babe. Que me perdone, por favor. Sin tinte. Sin tinte. Sin tinte. What is it called? Londres. Sin tinte? Huh? Londres. Londres es la capital de Inglaterra. Londres está aquí, allí o allá. Aquí, allí o allá. 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 El clima. El clima es. Sí, pero el clima es más. Caliente, más frío, más fresco, como. Más fresco. Es más fresco. Ok. Pues. Vamos a usar tres palabras similares. Lluvioso, lluvioso y neblinoso. Allá, aquí, allí, there, allá, we were there. Allá, el clima es más fresco. Típicamente, es lluvioso, lluvioso y neblinoso. ¿A quién les gustaría viajar a Londres algún día? A tres personas. ¿A quién? A Monte, a Efer y a Christopher. A Monte, Efer y Christopher, how you spell it? Uh, C H R I S and then T O P H E R. Y Christopher, les gustaría viajar a Londres algún día. Alguien. Oh, este. Algún. Algún. Algún día. Algún día. Clase. ¿A quién le gustaría viajar o le gustaría ver un partido de fútbol? No, de las tres. Um, 
¿Dónde vería un partido de fútbol? ¿Qué es ver? ¿Qué es vería? Ok, un momento. Gustar, gustaría. What is les gustaría? They not just like, but would like. So if you've got that chosen, we add a yeah at the end. Yeah. Would. So we've got ver, vería, would see, would watch. Monte vería un partido de fútbol. ¿Cómo se dice to go? Yes. These are all from the right verb. You guys are great. Yeah, ir. Ir is just like to go. So if we're going to make it would go, iría. F iría a a atracciones turísticas como en el momento. Turísticas en la Turísticas como como Ben Grande el puente de Londres y el ojo de Londres. Muy bien. to drink. There are two different words for it. Tomar or bebe. Um, it is a, in the Spanish that I learned, we tend more toward tomar. So how do we change that to wood drink? Tomaria. Christopher. Tomaria te con la realeza inglesa. Cuando ustedes acaban de copiar, pueden cerrar la, los cuadernos y poner todo abajo. Sí, señor. Perdón.
Ok. Primero vamos a leer en español y luego leeremos en inglés. Primero en español. Uh, y yo solamente voy a señalar la línea, no cada palabra. Londres. Uno, dos, tres. Londres es la capital de Inglaterra. Allá el clima es más fresco. Típicamente es lluvioso, lluvioso y venenoso. A Montre, Peter y Christopher les gustaría viajar a Londres algún día. Monte vería un partido de fútbol. Efer iría a atracciones turísticas como el grande el puente de Londres y el ojo de Londres. Christopher tomaría el con la belleza Inglesa. Now we're going to go back to we're going to do it in English. But I want you to take just a second to check in with the people next to you and work out the spots that you're like, I'm not so sure about this. Take 30 seconds to talk to the people around you about processing that language. Find some humans to talk to. <laughs> talk to me, guys. You can say football. Attractions to her. Big bed. Do you want us to say it like in the word it is? Like attraction to her. So that way it's backwards. Okay, attraction to her. Big bed. Or bed big. The bridge of London. Be the eye of London. En tres, dos, uno, silencio. And we're doing the word by word this time, okay? One, two, three. London is the capital of England. Over there, the climate, even weather, is more. Let's say. Chili. Chili. Oh, chili. We're going to start it over. London is the capital of England. Over there, the weather is more chilly. 
typically is rainy, cloudy, and foggy. Good job, you guys. Monty, Ever, and Christopher. It's going to get tricky here. We got it. Pronoun, indirect object pronoun, meaning to them, it is pleasing. It would be pleasing. To them, it would be pleasing. Okay? To travel. To travel. Not to travel. Okay, we're going to do that one again. Okay? And this one, we're going to still say to. Mm -hmm. To Monty, Effer, and Christopher. To them, it would be pleasing. Okay? One, two, three. To Monty, Effer, and Christopher. To, to them, it would be pleasing. To travel to London. Someday. Monty would see. Would see, would watch. Either one is okay. A game of soccer. I think either. Ever would go to attractions to risk. Like the Bridge of London and the Eye of London. Christopher would drink tea with the royalty of England. English. The royalty English. I thought English or Western. Ah, Iglesia. Really, really similar word. Really similar word. Yep. The realist church. <laughs> yeah. Makes more sense when it's like English royalty. It's like, that makes more sense than the realist church. Hard to drink tea with the realist church. Okay, chicos, vamos a hacer unas notas, unas observaciones. Unas observaciones. Before, not about the carpet. Observations about the language. I actually don't know the grass English. So, <laughs> as you were going back and forth between English and Spanish, or maybe just from looking at the Spanish, tell the person or people next to you something that you saw as maybe this is a pattern, this stands out to me, this is an interesting feature. Get your language nerd on here, people. We got 60 seconds to make some observations, and then we're going to collaborate. Okay, tres. Not changing that way, but it is a suffix. The also suffix 
does not mean bear. Okay, on here we've got. So it's a description, so it's an adjective. So it's an adjective. And a lot of them in English are like a Y at the end. Windy, cloudy, rainy, sunny. Oh, I was thinking it's like raining. Yeah, like, nope. That's what I was saying. Rainy, like oh, generally speaking, not at the moment, but generally how it is. That's a good observation. I like that note. Somebody give me another observation about the language. Ah. We've got the E a couple of times in here. You should not be talking unless you are meat. Now, so not every single word with an ia at the end does this, and there's also an ia ending that's a different tense. But if you have a whole root verb, a whole infinitive, please track forward. Whole body. Turn it by around. Halfway there. There we go. If you have a whole infinitive like those A R E R I R verbs. Comer, montar, escribir. Oh, that's a B. Escribir. You take that whole chunk and you add an E to the end. What does that make it? Future tense. Okay, it's technically called the conditional tense, but what, it, what does it look like in English? Would, would do. Would, and then the action. Those are probably our most important ones. One other algún some algún día. Now there are different versions of that word. Algún, alguna, algunos, algunas. But they all have the same root and some. Right, if I was talking about people, I might say alguna persona. Sabe donde está mi café? Oh, aquí está. All right, I'm going to give you about 60 seconds to write those notes on those interesting language features. 60 seconds? 60 seconds. How about 90? 90 seconds. De nada. Soy muy generosa. I did look into that, like oh, the also ending. Perfecto. Thank you. Kind of nice with those also words to write yourself a couple of words.